नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन ऐसे कौन से अवामिल हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है वो कौन से अवामिल हैं जिससे एंजाइम्स के फंक्शन इफेक्ट हो सकते हैं सो द फैक्टर व्हिच इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हम वो फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं जिस वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है वो इंक्रीज हो सकती है वो डिक्रीज हो सकती है वो स्टॉप हो सकती है सो so, पहला है इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी टेंपरेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस इन कूलनेस इज कॉल्ड टेंपरेचर याद रखिए एंजाइम जो है टेंपरेचर की वजह से भी इफेक्ट होता है हर एक एंजाइम जो है एक ऑप्टिमम टेंपरेचर में उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है ऑप्टिमम टेंपरेचर वो टेंपरेचर जिसमें एंजाइम्स की एफिशिएंसी ज्यादा होती है उसकी एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होती है उसको ऑप्टिमम टेंपरेचर कहते हैं और बस कंडीशन ऐसी है कि हर एक एंजाइम्स की अपनी अपनी महसूस ऑप्टिमम टेंपरेचर रेंज होता है ह्यूमन बॉडी का जो टेंपरेचर रेंज है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है बाकी मेमल्स ऐसी भी है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेंपरेचर होता है ऑप्टिमम और बात ऐसी है कि जैसे आर्कटिक स्नो फ्ली आर्कटिक स्नो फ्ली माइनस टेन डिग्री सेंटीग्रेड पे भी उसकी एक्टिविटी एंजाइम्स की होती है बात ऐसी है जिसका एक कैक पोलिमरी से एक एंजाइम है फार्मस एक्विटिक बैक्टीरिया से लिया गया है वो 90 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वो एफिशिएंसी शो कर रही है दूसरी बात इंक्रीज अगर इन टेंपरेचर द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल बाय 10 डिग्री जब 10 डिग्री अगर राइज होगा टेंपरेचर में 10 डिग्री अगर राइज होगा टेंपरेचर में तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी रिएक्शन रेट डबल होगा लेकिन कुछ हद तक डबल होगा उसके बाद एंजाइम जो है आगे डिनेचर हो जाएंगे क्योंकि एंजाइम्स अगर आप टेंपरेचर कम करेंगे तो एक्टिविटी मिनिमाइज होगी एक्टिविटी कम होती जाएगी टेंपरेचर बढ़ाएंगे एक्टिविटी डबल होगी लेकिन खास टेंपरेचर के बाद वो एंजाइम डिनेचर हो जाते हैं क्योंकि हर एंजाइम क्या है बेसिकली एंजाइम बाय नेचर प्रोटीन है और प्रोटीन जो है वो टेंपरेचर की वजह से डिनेचर हो जाते हैं सो इस वजह से वो डिनेचर हो जाएगी अगर यहां पे हम ग्राफ को देखें सो ये हमारे पास टेंपरेचर दिया हुआ है इन सेंटीग्रेड ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है सो अगर देखा जाए यहां से अगर हम टेंपरेचर बढ़ाते जाएंगे तो इंक्रीज आ जाएगा रिएक्शन रेट सो यहां से इंक्रीज आएगा लेकिन जब आगे तक इसे बढ़ेगा तो नए पे हो जाएंगे ये रिएक्शन स्टॉप होता जाएगा आगे एंजाइम डिनेचर हो जाएगी सो ये वाला जो पॉइंट किया हुआ है सो दैट्स अ हीट एनर्जी वोल्ट कोलिजन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जितना आप उसको हीट देंगे तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच कोलिजन ज्यादा होगी वो आपस में करीब होंगे आपस में बॉन्ड बनाएंगे और आगे सबस्ट्रेट कन्वर्ट होंगे ये कौन सा पॉइंट है दैट इज शाउट इन सेंटीग्रेड इंसान की बॉडी का टेंपरेचर है जिसमें एक्टिविटी मैक्सिमम होती है और ये क्या है एंजाइम रिलीज एट अ हाई टेंपरेचर सो दैट इट फॉल डाउन रैपिडली फिर डिनेच रेट की तरफ जाए और शो हो जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है एंजाइम का जो फंक्शन है वो टेंपरेचर की वजह से इफेक्ट होता है और अगर हर एक एंजाइम की बात की जाए तो हर एक एंजाइम का महसूस एक ऑप्टिमम टेंपरेचर होता है आर्कटिक स्नो फ्ली का माइनस 10 डिग्री इसी तरह बात है से इनवर्स है प्रोटोथेरिया प्रोटोथेरिया जिसमें डक विल प्रिटबस और स्पाइन आर इट इनवर्स आते हैं उसको 25 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेंपरेचर बैक्टीरिया थर्मस एक्टिविटी इज बैक्टीरिया या कुछ आर क्या वो हॉट स्प्रिंग वाटर में गिरा सकते हैं 190 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेंपरेचर होता है सो so, ये हर एक आपने अपटोन टेंपरेचर अगर आप वो टेंपरेचर फ्लक्चुएट करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब होगी अब अगर टेंपरेचर आप कम करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी मिनिमम होती जाएगी अब अगर टेंपरेचर आप इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी डबल होती जाएगी बाय यू डिग्री सेंटीग्रेड बट आफ्टर सर्टेन लिमिट्स एंजाइम विल बी डिनेचरस हाई टेंपरेचर पे एंजाइम हो जाएगा डिनेचर हो जाएगा सो इस वजह से आप लोग टेंपरेचर पे एंजाइम अपनी एफिशिएंसी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं सेकंड इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी पीएच मीन पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंजाइम जिस जगह पे पाया जाता है जिस बॉडी में जिस सेल्स के अंदर अच्छा गैलेस के अंदर उसका मीडियम होता है वहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की जो कंसंट्रेशन होती है उसमें भी इफेक्ट कर रहा है मोस्ट ऑफ द एंजाइम मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क इन बेसिक अल्कलाइन पीएच फ्यू एंजाइम वर्क इन एसिडिक पीएच व्हाइल वन ऑफ द एंजाइम दैट्स कॉल्ड इज पेपिन पेपिन के वर्क इन बोथ एसिडिक एंड एज वेल एज अल्कलाइन प्लांट्स अल्कलाइन मीडियम पपाया प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है एंजाइम वो दोनों मीडियम में जो है फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं एसिडिक भी और अल्कलाइन मीडियम में भी 
अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एंजाइम ऐसे हैं कि जिस तरह के अगर पीएच पे देखा जाए तो वो अपने पेशी की शोक कर रही है मेजॉरिटी एंजाइम कौन सी पीएच पे ज्यादा फंक्शन शोक कर रही है सिक्स टू एट पीएच पे जाए उसकी एक्टिविटी मिक्स जमाव होती है मेजॉरिटी सही कैटलिस का ले लें यूरिस का ले लें या सलामी कैटलिस का यूरिस का या उसका मार्टेस का स्विस का पीएच पिंक्राटिक के मार्टेस का पीएच है सेवन पिप्सिन का पीएच है टू प्रोटीएस का पीएच है वन सलामी मार्टेस का ये सलामी मार्टेस का पीएच है सिक्स पॉइंट वन टू सिक्स पॉइंट एट और इन्वर्टेस सक्रिय से क्या है इसका पीएच है फोर पॉइंट फाइव और सो हर एक इंजाइम्स की अपनी महसूस पीएच Concentration of substrate and enzyme activity या हम ये भी कह सकते हैं कि concentration of enzyme या concentration of substrate अगर हम enzymes already medium में कम हैं और अगर इस enzyme की concentration हम increase करेंगे तो substrate क्या होगा product में convert हो जाएगा लेकिन अगर enzyme medium में बहुत कम हैं और हम substrate और भी बढ़ा दें तो enzymes की activity जो है वो destroy होगी तो इस वजह से enzyme concentration का graph के अगर हम बात करेंगे तो enzyme concentration का graph straight आए लेकिन अगर आप substrate concentration की बात करेंगे तो enzyme उसके substrate का graph जो है वो straight नहीं होगा वो अपनी streamline पे होगा क्यों इसलिए कि जितनी enzyme आज में depressions हैं तो उस enzyme के exocytes भी उतनी होंगे तो उस exocytes के मुताबिक वो substrate उस पे attach होंगे और उसे product में convert होगा जितने enzymes हैं उतने उसके exocytes हैं और उतनी सब्सटेट अटैच होंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और एक्स्ट्रा जो सब्सटेट होगा वो दिल्ली पड़ा होगा फिर वो एक्टोसाइड जब फ्री हो जाएंगे फिर नेक्स्ट सब्सटेट आएंगे उसके एक्टोसाइड्स पर अटैच होंगे फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा फिर उसके बाद जब वो एक्टोसाइड्स फिर खाली हो जाएगा फिर दोबारा नेक्स्ट सब्सटेट आएंगे वो एक्टोसाइड्स पर अटैच होंगे फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे सो जब तक एक्टोसाइड्स वहां पे अवेलेबल है वो सब्सटेट आगे अटैच होंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे सो मीन क्या कि सब्सट्रेट इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है क्या कि एंजाइम इंक्रीज करेंगे तो इस एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी वो वो चाहिए है कि हर एक बॉडी सेल्स की या बॉडी पार्ट्स के एक महसूस पर कंसंट्रेशन होती है कि वो उसको रिलीज कर ले जस्ट लाइक सलाइवरी माइलेज 0.1 टू 0.4 मिलीलीटर पर मिनट रिलीज होती है जिसका सलाइवरी माइलेज और सलाइवरी मार्टेज एंजाइम सलाइवर के अंदर या हमारी जो स्ट्रामक है वो 400 टू 800 मिलीलीटर किस चीज़ जूस रिलीज़ कर रही है या फिर क्रियाएँ जो है वो 500 टू 800 मिलीलीटर की जूस रिलीज़ कर रही है तो एक कांसेंट कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस हो रही है अगर इस कंसेंट्रेशन आप डबल करेंगे तो रेट ऑफ सब्सटेट जो है वो आने प्रेजेंट होता है उसके साथ सब्सटेट होगा सो मींस के एंजाइम जब आप इंक्रीज करेंगे तो एक्टोसाइट आप इंक्रीज कर रहे हो सो एक्टोसाइट ज्यादा होंगे तो सब्सटेट पहले ही मौजूद है वो इस एक्टोसाइट और सब्सटेट के साथ में बांध होगा और सिप्रारण बनता जाएगा 